So, meine lieben Leute, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge hier mit Elden Ring. Ähm, ich musste mein Blut- und Reißzahnschwert wieder rauskramen. Oder oh, es ist eigentlich ein Säbel, so wie er geformt ist. Ähm, weil das Dunkelmondschwert zwar cool ist, aber mit Eis hier irgendwie nicht so richtig viel ausrichtet. Wir haben so ein Lord Helmchen getroffen. Der erinnert mich so ein bisschen an die Vorschaufilme oder die Trailer zu Shadow of the Earth Tree, ähm, wo diese riesen Papierkörbe rumlaufen mit äh, Lava drin. Der schoss dann auch aus seinem Helmchen Lava und konnte ein bisschen wie eine Kanone umbauen. Multifunktional. Gut, dass davon nicht so viele rumliefen. Jetzt äh, schauen wir mal, dass wir irgendwie noch eine Gnade finden. Es ist aber auch wirklich furchtbar linear, der ganze Bums hier. Hm, vielleicht kann man hier wieder in den Sarg einsteigen oder so. Hier hoch kommen wir jedenfalls nicht direkt. Wir müssen ja irgendwie dann wahrscheinlich hier durch, ne? Hm. Naja, und vielleicht kommen wir auch nur durch die Katakomben des Riesengipfels hier runter, beziehungsweise da runter. Es ist eine buchstäblich eine Gratwanderung. Bisschen nervig, wie ich finde, dass man nicht rechts, nicht links gucken kann, aber gut, andererseits, alle, die genervt waren von mir und meinem Spielstil, die haben es jetzt natürlich besser. Stein. Da fällt mir ein, wir dürfen nicht vergessen, unsere Klangperle nochmal abzugeben, weil die ja offensichtlich oder vermutlich uns dann die Schmiedesteinstufe 5 freischaltet. Weil ich ja gerne noch meine beiden Stichschwerter hochrüsten wollte. Langsam haben wir ganz schön viele Schwerter, die wir gleichzeitig hochrüsten. Okay, da geht es offensichtlich dann doch hoch. Hat da was geblinkt? Ja, aber mir gefällt wirklich nicht so sehr, dass es total karg ist und dass es so linear ist. Da kamen wir über die schöne Brücke rüber. Da hinten über dem Horn ist der Eingang zu den Katakomben. <lacht> naja, das können wir auch immer noch machen. Allerdings wird es jetzt schon schwierig, wenn wir unsere Seelen wiederholen wollen. Und das nervt mich hier auch so ein bisschen. Die Abstände zwischen den... Da können wir auch noch hoch, ne? Die Abstände zwischen den Gnaden sind hier wirklich ein bisschen unkomfortabel, um es mal so zu sagen. Oh. Weiche Baumwolle. Hm. Weiche Baumwolle können wir doch bestimmt wieder für irgendeinen Flammentopf oder sowas verwenden. Achso, hier waren wir ja schon. Durch das Schneegestöbe wird man schon ein bisschen verrückt, finde ich. Okay. 
Möchte ich da lang? Hm, ich denke nicht. Hm, mach ich. Ich meine, da drüben ist ja auch noch was. Da leuchtet ja auch wieder... So ein Feuerkopf, Topf, Topfmann. Und da vorne sieht man ja auch wieder Indizien von Schlachten. Das ist ja immerhin. Gut, aber das ist jetzt wirklich ein bisschen wie die von euch so viel gehassten Pfeile bei Far Cry oder so. Latena sagt uns also, dass wir weiter im Norden also da oben drauf oder was heißt das? Dass wir da die zweite Hälfte des Medaillons finden, um die Passage zum oh, Heilig. Heiligbaum, Harligbaum freizuschalten. Oder so. Was ich natürlich auch geil fände, wäre so eine Gnade. Das wäre voll cool. Weil der Spießgesell macht mir da doch ein bisschen Sorgen. Kann er nicht angehen, dass hier... Was für Eisbrocken da? Kommt da auch was aus dem Boden? Okay, dann schauen wir erstmal hier in die andere Richtung, bevor wir uns da den Helm einschlagen lassen. Ich kann doch nicht angehen, dass auf dieser Seite keine scheiß Gnade zu finden ist. Da ist ein Händler. Guck mal, da. Okay. Oh. Nehmen wir doch die so lange. Ich habe noch nicht erklärt, wie ich da hochkomme, aber... So, dann haben wir wenigstens schon mal unsere Gnade hier. Hier war es ja auch relativ sicher. Was wollten wir machen? Ach so, die Klangperle abgeben. Wenn da nicht auch schon wieder alles durcheinander gebracht ist. Stein Stufe 5. Nice. Wir haben aber nicht genug Kohle. Wir brauchten 11, oder? Doch. Passt doch. Ach, dann können wir wieder nicht aufrüsten. 
Die Gier. Ich glaube, es waren 10, wenn ich mich richtig erinnere. Ach, komm mal. Stufe 6 können wir auch. Das ist doch supi. Dann lass uns doch mal gleich zum Schmied gucken. <lacht> Weil irgendwie so Standardwaffen aufrüsten wäre natürlich auch noch gut. Wir haben einfach viel zu viele legendäre Waffen. Mit was ging nochmal der... Achso, das kann ich ja gleich gucken. Unser Bluthund reißt Zahn. Genau. Der braucht Stufe 7. Genau, die brauchen jeweils... Nice. Zweimal Schwert der Getreuen, Stufe 16. Löst Frost aus. Ja gut, den Frostland natürlich nicht so geil. Aber wir gehen ja auch noch nach Vulkan. Das wird schon irgendwie. Und jetzt brauchen wir elf. Ne, wir haben elf. Wir brauchen zwei. Aber das ist doch geil. So, dann müssen wir noch einen kaufen. Von der Stufe 6. Die war doch eben auch freigeschaltet, oder nicht? Dann haben wir die ja schon mal ein bisschen hochgebolzt wieder. Da muss aber auch, da müssen auch Ressourcen rein, alter Schwede. Ey. Back already. No matter. Ach so, ach ja, mal brauchen wir zwei, vier, sechs und dann kommt die nächste Stufe dran, genau. Ja. 92 Frost. Ja, was auch immer mir das nutzt. Unser Rani-Schwert, Dunkelmond-Schwert, ist da auch schon komplett hochgerüstet. Ne? Genau, dafür bräuchten wir auch wieder einen uralten Drachendunkelschmiedestein. Wahrscheinlich muss ich einfach mal einen der großen Drachen erledigen, um herauszufinden, ob die Logik wirklich so ist, dass ich die Drachen dafür killen muss. Dann müssen wir ja tatsächlich, oh, Entschuldigung, dann müssen wir tatsächlich nochmal losziehen und Drachen schlechter werden. Gut, dann auf geht's. Ich ahne so ein bisschen, dass hier oben Ruinen des was? Des Urschneetals. Dass hier diese Klötze im Wasser wahrscheinlich irgendwie Eiswesen sind, die aufstehen. Mal gucken. Hier scheint ja auch noch ein Gebäude zu sein. Und diese Brücken scheinen aber eher die oberen Ebenen zu verbinden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da einfach, einfach raufkommen. <lacht> Tja, wenn der an seinem Knöchel Feuer hat, könnte man ja tatsächlich im Kampf mit dem Arm ausprobieren, ob dem das Schaden zufügt. Achso, jetzt habe ich auch noch nicht geguckt. Da oben ist ein Händler. Oh ne. Ist ja auch wieder da, da unten? Nö. Sehe ich irgendwie nicht. Das heißt, die bösen Onkels da, die... Da sorgt man dafür, dass sie verschwinden, oder was? Gut, dann kommt man hier wahrscheinlich wirklich nur hier außen rum hin. Kann ich jetzt wieder was hinpacken, oder geht das wieder nicht? Ja, 
Ja, ja. Ob diese Eiszapfen da runterfallen können? Wenn der Onkel da unten auftritt vielleicht, dass sie sich dann lösen. So, mit dem Streit suchen, gehen wir erstmal gucken. Ach, guck mal, da ist ja noch so einer, ob der gleich aufsteht. Schon eindrucksvoll die Dinger, ey. Diese Höhlen von unten. So. Mhm. Gingen die Gegnermodelle aus, was? Der steht auch bestimmt gleich auf. Ja, ja, habe ich mir schon gedacht. Bin ja nicht ganz doof. Ein bisschen Erfahrung habe ich auch gesammelt hier. Also der See da, der schreit ja förmlich danach, dass man da einen Boss kriegt. Ich vermute ja auch mal einen Drachen wieder oder so. Die brauchen ja immer ein wenig Platz. Ach, da läuft auch wieder so ein unsichtbarer Skarabeus. War hier nicht auch irgendwo? Achso, das war hier unten, ne? Ach, ne. Ein weiteres Kartenstück war hier nicht. Ja gut, das heißt, man soll hier hoch. Naja, ich, ich lasse mir ja selten sagen, was ich soll. Aber in dem Fall... Boah, Alter! Das ist aber übel hier oben. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Tags ist ja ganz schick. Wie weit trägt seine Agro ab? Bis da. Macht ja fast gar keinen Schaden. Oh! 
Du hast meinen Gaul getötet, Junge. Warum machst du sowas? Boah, jetzt stehen die Autos auch immer wieder auf, ey. Das geht aber schnell hier oben. Oh, was ist das denn da? Eine Kette an einem Riesentopf. Ja. Was jetzt? Da hoch? Wir gehen einmal gucken. Ihr wisst, ich kann meine Neugier nicht zügeln. Hier bricht doch gleich irgendwie ein Eisdrache aus dem Boden oder sowas. gehört. Ach, das Ding, was hier rumläuft, klar. Oh. Was ist das für ein Wetterumschwung? Wo bin ich denn jetzt hier hingeraten? Ich wusste es. Ich sehe nichts. Ach, da ist er. Denn eben lang geritten. Okay. Ihm sind lassen wir jetzt mal einen Moment. Der hat bestimmt nur Geschwister, oder? Das ist doch nicht normal hier. Oh, eine Kirche. Ist das wieder so eine Drachenkommunionskirche? Ein Friedhof. Was war das für ein merkwürdiger Fahrt im Nebel da eben? Aha. Die erste Kirche von Marika. Eine heilige Träne. Kann ich damit schon was anfangen? Ich glaube nicht, ne? Oh, doch. Und mit Melina können wir auch sprechen. Ist sie sauer, weil wir nicht genug... Weil wir nicht genug... Oh, die Menge wurde erhöht. Das ist auch mal wichtig. Weil wir noch nicht genug getan haben. Spoken Echoes of Queen Marika linger here as well. Shall I share them with you? In Marika's own das words. Hark, brave warriors. Hark, my Lord Godfrey. We commend your deeds. Guidance hath delivered ye through each ordeal to the place ye stand. 
Put the giants to the sword and confine the flame atop the mount. Let a new epoch begin. An epoch glistening with life. Brandish the Elden Ring for the age of the Erd Tree. Genau, ich glaube, hier alles voll. We're almost there. The flame of ruin lies just ahead. I'm glad it was you I traveled with. I must tender my thanks to Torrent, too. Thank you, Torrent. Please continue to lend your aid. Till the end. Erst nur die Frage, was genau das Ende wird, ne? Shall I turn your let my hand share them with me? Nö, das wird leider noch nichts. Also sie hat uns da, wo sie uns hinhaben wollte. Wir sind in der Nähe der Flammenruinen. Was aber aus meiner Sicht nicht unbedingt bedeutet, dass das etwas Gutes ist. Dieses Chaos und Frenzy Ende das ist irgendwie komisch. interessant, weil wo ich da rausgelaufen bin bei dem Drachen, wirkt es auf mich, als wäre der Boden viel weiter, also als wären wir viel weiter rausgelaufen durch diesen Nebel über diese Klippe da hinten. Hm. Dann suchen wir uns mal Zeug. Es ist ja wirklich nicht viel los hier oben, ne? Auf dem Friedhof. Wie kann man da jedes Mal dreimal vorbeischlagen? Das gibt's noch nicht. Die beißen aber auch ordentlich zu. Alter Schwede. Junge, Junge. Also hier mit dem Hochplateau ist nicht zu spaßen. sich allerdings auch. Was für ein Ding? Ein eingefrorener Krebs. 
Na ja, klar. Machen wir dann mal einen Jump? Oder gucken wir erstmal um die Ecke? Man weiß es nicht. Oh. Och nö. Die recyceln hier oben aber jetzt nur noch irgendwelche Viecher, ne? Was macht der hier oben? Oh, ein Siegelgefängnis. Hä, das hat man aus der Karte... Achso, weil wir außerhalb der Karte sind. Nee. Was nur? Sucht ihr jetzt hier oben doch Streit? Nee. Okay, jetzt sind wir unterhalb dieser komischen... Ist das wieder ein Zaubererturm oder was? Sieht fast so aus, ne? Und hier drüben... Der Aufgang zur Festung. Das sind wieder Feuerknilche. Hm. Okay, aber wir sollen ja eigentlich hier hin, gell? Da hinten. Gut, dann werden wir in der nächsten Folge entscheiden, was wir als nächstes machen. Dann bleibt mir schon neugierig. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Und bis dahin.